আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বালির মিশ্রণ সম্পর্কে আমরা জানি আমাদের যে কনস্ট্রাকশন কাজে মোটা বালি এবং চিকন বালি মিশ্রণ করে ব্যবহার করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে মোটা বালি কি পরিমাণ ব্যবহার করবেন চিকন বালি কি পরিমাণ ব্যবহার করবেন সাধারণত আপনারা জানেন তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয় মোটা বালি কিন্তু আপনার কাছে যখন কম বেশি থাকবে অর্থাৎ আপনার কাছে চিকন বালিটা অনেক বেশি আছে মোটা বালিটা কম আছে বা আপনি এখন শুধু কলম ডালাই করতেছেন এখন শুধু ফ্লুট ডালাই করবেন সেক্ষেত্রে কি পরিমাণ মোটা বালি এবং চিকন বালি মিশ্রণ করে ব্যবহার করবেন সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কীভাবে হিসাবটা ব্যয় করবেন সেটা শিখিয়ে দেব তো যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যে আমি এখানে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি যে কালিয়া করের বালির ওয়াইফ এম হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর সিলেটের বালি যেটা আপনার সিলেকশন বলেন সিলেকশনের বালি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সেক্ষেত্রে আমাদের যদি মিশ্রণে আমাদের কাজে যদি লাগে ফোর পয়েন্ট ফোর তো সেক্ষেত্রে কী পরিমাণ মিশ্রণ করলে ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমের বালি পাওয়া যাবে তো আমাদের টোটাল কাজের পরিমাণ দেওয়া আছে এখানে চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট সিএফটি মনে করেন চোদ্দো সিএফটি বালি লাগবে আমাদের কাজে সেক্ষেত্রে আমরা কি অনুপাতে মিশ্রণ করলে আমরা ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমের পাবো এফ এম মানে হচ্ছে ফাইনান্স মডুল আছে অর্থাৎ বালির যে সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক বালির যেই অ্যাভারেজ সাইজটা এটাকেই মূলত সংক্ষেপে ফোর ফাইনান্স মডুল আস বলা হয় মানে ফোর এটা যত বেশি হয় বালির সাইজ তত মোটা এটা যত কম হয় বালির সাইজ তত চিকন তো আপনাকে যদি আপনার ইঞ্জিনিয়ার বলে দেয় যে ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমের বালিটা লাগবে তো সেক্ষেত্রে আপনি কী পরিমাণ মিশ্রণ করবেন আপনার কাছে যেই দুটা বালি আছে এখানে দেওয়া আছে যে একটা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন দেওয়া আছে একটা টু পয়েন্ট ফোর দেওয়া আছে এই দুইটা বালির এই দুইটা এফ এমের বালি কী পরিমাণ মিশ্রণ করলে আপনি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমেরটা পাবেন কোনটা কত কেজি মিশ্রণ করলে কত সিএফটি মিশ্রণ করলে আর কীভাবে এফ এম বের করে সেটা নিয়ে আমার আলাদা ভিডিও আছে আপনি চাইলে দেখতে পারেন ঠিক আছে তো ওটা বের করার জন্য আপনাকে যে সূত্রটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে মোটা বালি মাইনাস প্রয়োজনীয় সাইজের বালি আর প্রয়োজনীয় মাইনাস চিকন এই সূত্রটা ব্যবহার করলে আপনি অনুপাতটা পাবেন কি অনুপাতে মিশ্রণ করতে হবে তো আমাদের মোটা বালির এফ এম আছে এখানে এই দুইটা বালি তো এখানে টু পয়েন্ট ফোর আর ফাইভ পয়েন্ট সেভেন তাহলে মোটা বালিরটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন আর প্রয়োজনীয় সাইজ হচ্ছে আমাদের ফোর পয়েন্ট ফোর আর চিকনটা আছে টু পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর মাইনাস করলে উপরে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর উপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নিচে আছে ফোর পয়েন্ট ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর তাহলে হচ্ছে টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিকে টু দিয়ে ভাগ করলে আসে অর্থাৎ আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হচ্ছে চিকন বালির অনুপাত তাহলে চিকন বালি অনুপাত মোটা বালি হচ্ছে ওয়ান অনু সরি জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অনুপাত ওয়ান অর্থাৎ এই অনুপাতে যদি আমরা এক কেজি দেই মোটা বালি তাহলে ছশো গ্রাম দিতে হবে চিকন বালি এই অনুপাতে মিশ্রণ করতে হবে তাহলে আমাদের টোটাল কাজের পরিমাণ আছে এখানে চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট সিএফটি সেক্ষেত্রে মোটা কতটুক চিকন কতটুক দেখুন তাহলে অনুপাতের যোগফল হচ্ছে কত প্রথমে অনুপাতের যোগফল বের করে নিতে হবে ওয়ান যোগ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সমান সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে টোটাল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আমাদের লাগবে তাহলে চিকন বালি লাগবে মুট হচ্ছে আমাদের কত চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট সিএফটি তাহলে চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট আর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ব্যাগের জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এতটুকু লাগবে চিকন বালি তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসে চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট ইন্টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টু অর্থাৎ এত সিএফটি লাগবে চিকন বালি মোটা বালি লাগবে তাহলে চোদ্দো পয়েন্ট টু এইট সিএফটি টুয়েলভ এয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ব্যাগের এক ভাগ তাহলে আমাদের আসতেছে চোদ্দো পয়েন্ট আঠাইশ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এইট পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এইট পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিএফটি লাগবে মোটা বালি অর্থাৎ এত সিএফটি চিকন বালি এবং এত সিএফটি মোটা বালি আমরা মিশ্রণ করলে আমাদের টু যে বালিটা পাওয়া যাবে সেই বালির এফ এম হবে ফোর পয়েন্ট ফোর তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা কীভাবে ব্যয় করবো আমাদের যে প্রয়োজনীয় সাইজের বালি সেই বালি আমরা কী অনুপাতে মিশ্রণ করলে সেই বালিটা পাবো সেটা কীভাবে ব্যয় করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ